Amigos de la aventura de la vida, buenas tardes. Yo creo que a muchos de ustedes mi voz les resulte ya familiar. Pero seguramente mi voz ha estado absorbida en la mayor parte de las ocasiones en que la han escuchado por la imagen. En esta ocasión va a ser únicamente mi voz apoyada naturalmente en los efectos naturales que hayamos obtenido la que va a llegar hasta ustedes. No me van a ver, pero yo creo que por el hecho de que no me vean, quizás su imaginación va a poder reconstruir con extraordinaria libertad muchas de las aventuras, muchos de los relatos que yo les voy a hacer para contarles todo lo que pretendemos llevar hasta sus hogares para que nos acompañen en algunas de las aventuras más emocionantes e insólitas y sobre todo para que se sientan cada vez más ciudadanos del mundo, integrados en esta inmensa comunidad que los científicos llaman la biosfera y en la que desde el mineral, desde la estrella al hombre, pasando por el pez, por el reptil, por el pájaro y por el mamífero, estamos todos representados. Conoceremos en Luarca esta tarde la Vía Blanca de la Costa Verde porque acaba de ser elegida como el pueblo más bonito de España por un periódico y una web de viajes. Estamos allí para eso, para conocer in situ las razones de que la Villa guste tanto. Ni Lorenzo se ha querido hoy perder la visita al que ya es el pueblo más bonito de España. Aquí lo tienen, Luarca en cabeza. Esa lista de 50 pueblos, una villa que tiene apenas unos 4.000 habitantes y que es sin duda uno de los lugares más visitados de nuestra región. ¿Pero qué tiene de especial? Bueno, pues lo vamos a descubrir esta tarde, como siempre aquí. Pues que Con un día como el de hoy, con este solazo, todavía brillan más. Nos hemos propuesto esta tarde pues descubrir cuáles son esos encantos y saber por qué es tan especial Luarca. Ya hemos elegido el primero. Estamos aquí, en este este paseo del muelle que yo creo que es uno de los lugares más bonitos que hasta Lorenzo ¿eh? había querido hoy venir a visitar el sí. que ya es el pueblo más bonito de España es una alegría <risa> enorme y una satisfacción y además creo que el barca merece ese galardón y en Asturias hay otros sitios muy bonitos muchas vías en toda España pero sobre todo para los barqueses el barca y luego podemos buscar otro sitio pero primero el barca ¿eh? bueno el barca no tiene queja de los piropos que le echan, sobre todo la gente de fuera de Asturias, los que vienen de fuera de, de la provincia. Quedan encantados, quedan maravillados, porque una cosa, si miramos al Huarcas desde la entrada de por allí de la carretera del Faro, la vista es algo impresionante. Este es uno de mis rincones favoritos, este, el, paseo, el Paseo del Muelle. Otro de donde paso yo muchas horas es en el entorno de las playas, y luego, por supuesto, en el campo de San Timoteo, que eso es un lugar de, de maravilla. Aprovechando el día tan espléndido que hace, hemos decidido salir a dar una vuelta por Luarca y hemos llegado a uno de los sitios con mejores vistas. Daniel, ¿qué tenemos aquí? Hola, buenos días, Irene. Pues estamos junto a la capilla de la Atalaya, donde tiene su sede la hermandad de, del Nazareno. Eh, bueno, este sitio puede que sea de los más emblemáticos de, de, de la villa y del concejo, ...por la importancia que tiene y por la relevancia que tiene... ...desde hace pues ya muchos, muchos siglos... ...aquí tenemos el, el faro de Luarca... ...que ya hay constancia desde el siglo IX... ...dicen algunos escritos que se han encontrado... ...que era lo que se utilizaba pues para prender una hoguera... ...y hacer un poco de guía a, a la gente que salía al mar... Eh, la época, ...en aquella época pues hay datos que constatan... ...que ya los pescadores de Luarca salían a la pesca de, a la, pesca de la... ...de la ballena y bueno pues eh, aquí luego posteriormente en el siglo XIII... ...ya se edificó la primera, la primera edificación en, en la capilla de, de la Atalaya... ...y luego posteriormente fue cuando en el siglo XVII, a finales del siglo XVII... Eh, ...un ermitaño que había eh, aquí en Luarca que se llamaba San Juan de la Cruz... ...fue el que creó, o el que creó la, la, la hermandad de, de, del Nazareno, de Jesús de Nazareno... que es un, ...una de las hermandades más antiguas que más relevancia tienen a nivel también de Semana Santa... ...y, y que también nos da a conocer en, en todo el mundo. 
Eh, bueno, al otro lado de, de, de lo que es la zona del faro y debajo del cementerio, eh, podemos ver también lo que es la dársena de entrada al, al puerto pesquero de Luarca, con sus tres playas, que hoy que está este día tan espectacular y que, y que encima estamos con marea baja, pues vemos lo que diferencia la que se llama la playa, las playas de Luarca, que es la playa primera, la playa segunda y la, y la playa de Salinas, y bueno, este es el, el principal artículo o sea, que se puede vender a nivel, a nivel turístico de, de Luarca. Y por último, ¿a dónde nos habéis traído? ¿Dónde estamos? Pues ahora mismo en la mesa de los mareantes, y donde están los paneles que hablan de la historia de, de Luarca, una historia centenaria y un sitio también con una gran relevancia para, para el gremio de los mareantes, porque es donde decidían si en función de las condiciones en las que estaba el mar se salía o no se, palía, se salía a pescar, y era una decisión que se tomaba de manera unánime, o sea, realmente la democracia ya funcionaba hace muchos años, porque si la decisión era de preservar eh, la vida y, y la seguridad de los marineros, eh, la de no salir al, al mar, pues eh, no, se salía, no se salía al mar. Cuando se hablaba de que el tiempo estaba bien, pues todos ellos decidían pues, por unanimidad o ganando la votación, hacían la votación en aquella mesa y, y si decidían salir al mar, pues salían a, a pescar. Las vistas que tenemos aquí también son de, de lo mejorcito del de lugar, cada día. Sí, este es otro de los puntos pintorescos más, más relevantes de, de la villa de Luarca. Eh, tenemos una vista de, todo el, de toda la zona del puerto. Eh, bueno, un día como hoy encima, pues también invita a poder pasear, perderte por el barrio de la, del Cambaral, por el barrio de la Pescadería, que está también allí enfrente. Eh, bueno, podemos, podemos decir que aquí se puede vender este producto turístico que también es Luarca y que es el que ha hecho que hayamos sido ganadores de este, de este premio. El pueblo más bonito de España. Yo creo que a nadie le queda ninguna duda de por qué. Hombre, se te llena la boca. Es un orgullo, un privilegio. Solamente con admirar estas vistas creo que cualquier persona que lo vea podría opinar lo mismo. Y yo invito a todo el mundo a que venga a visitarlo porque realmente merece la pena. Pues ya lo han visto todos en casa, esto es un pequeño aperitivo y ahora lo que tienen que hacer es una escapada aquí, a Luarca.